హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం ఆర్ఎస్ కోసం డిస్కస్ చేద్దాం ఆర్ఏ అనేది ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము అంటే ఒకే డేటా టైప్ సంబంధించిన డేటా ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా ఎలా అంటే మనకి స్టూడెంట్కి సంబంధించిన స్టూడెంట్ నేమ్స్ అన్నీ కూడా క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ సో అవన్నీ కూడా మనం మెమోరీలోని ఆర్ఏ యూజ్ చేసుకొని స్టోర్ చేయొచ్చు ఎంతమంది స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అయినా స్టోర్ చేయొచ్చు ఇక డెఫినేషన్లో చెప్పాలంటే ఆర్ఏ అనేది ఏంటంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ సిమిలర్ డేటా టైప్స్ ఒకే డేటా టైప్ యూజ్ చేసిన ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని మెమోరీలో కంటిన్యూస్ బ్లాక్ ఆఫ్ మెమోరీలో స్టోర్ చేయడమే ఆర్ఏ ఆర్ఎస్ అనేవి మనకి సీలో డెరైవ్ డేటా టైప్స్ అంటాం కదా అంటే అవేంటి అది ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రిమిటివ్ టైప్ ఆఫ్ డేటాని స్టోర్ చేసింది అంటే ఇంటీజర్స్ అయితే అన్ని ఇంటీజర్స్ని స్టోర్ చేస్తుంది క్యారెక్టర్స్ క్యారెక్టర్స్ అయితే అన్ని క్యారెక్టర్స్ స్టోర్ చేస్తుంది ఆర్ డబల్ అయితే అన్ని డబల్కి సంబంధించింది ఫ్లోట్ అయితే అన్ని ఫ్లోట్కి సంబంధించినవి స్టోర్ చేస్తుంది ఆర్ఏ అనేది మనకి చాలా సింపుల్ డేటా స్ట్రక్చర్ అనమాట దీన్ని యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏది కావాలంటే దాన్ని ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు దేనివల్ల అంటే మనకి ఇండెక్స్ నెంబర్ అనేది ఉండలో ఉంటుంది ఈ ఇండెక్స్ నెంబర్ వల్ల మనం ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఒక స్టూడెంట్ మార్క్స్ ఉంటాయి కదా ఒక స్టూడెంట్కి సిక్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి సో ఒక సిక్స్ సబ్జెక్ట్స్ మార్క్స్ని మనం స్టోర్ చేయాలి ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఒక టెన్ నెంబర్ స్టూడెంట్స్ అనుకుందాం ఈ టెన్ నెంబర్ స్టూడెంట్స్ యొక్క మార్క్స్ని మనం స్టోర్ చేయాలి ప్రతి సబ్జెక్ట్కి ఒక వేరబుల్ డిక్లేర్ చేసి సైన్స్ అయితే సైన్స్ అని చెప్పేసి సోషల్ అయితే సోషల్ అని చెప్పేసి అలా కాకుండా మనకి ఆర్ఏ యూజ్ చేయడం వల్ల ఓన్లీ ఒక లైన్లోనే మనం చేసుకోవచ్చు ఆర్ఏ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి మార్క్స్ అని చెప్పేసి మార్క్స్ జీరో మార్క్స్ వన్ మార్క్స్ టూ అలా ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది కదా మార్క్స్ జీరో అనేది ఏంటంటే ఒక సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ అండ్ మార్క్స్ వన్ అనేది ఇంకో సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ అలా ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ అయితే అన్ని సబ్జెక్ట్స్ తీసుకుంటాం అండ్ దీని ప్రాపర్టీస్ ఏంటి అని చూసుకుంటే మనకి ఆర్ఏ అనేది ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం దాని డేటా టైప్ సైజ్ బట్టి తీసుకుంటుంది ఒకవేళ ఇంటీజర్ అయితే ఫోర్ బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ తీసుకుంటుంది అదే క్యారెక్టర్ అయితే టూ బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ తీసుకుంటుంది ఇందులో ఎలిమెంట్స్ ఆర్ఏలో ఎలిమెంట్స్ ఎలా స్టోర్ అవుతాయి అంటే మనకి కంటిన్యూస్ బ్లాక్ ఆఫ్ మెమరీ ఉంటుంది అని చెప్పాం కదా ఏదైతే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇస్తున్నామో అది చిన్న లొకేషన్లో స్టోర్ అవుతుంది ఇప్పుడు తక్కువ లొకేషన్ అనమాట తర్వాత తరగతికి ఇచ్చిన మెమోరీ ఇచ్చిన ఎలిమెంట్స్ బట్టి మెమోరీ సైజ్ అనేది పెరుగుతూ వస్తుంది ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఫైవ్ థౌజండ్లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ స్టోర్ అయింది తర్వాత ఇంకో ఇంకా అలా అలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వచ్చింది ఫస్ట్ మనం ఏదైతే ఎంటర్ చేసామో ఆ ఎలిమెంట్ తక్కువ మెమోరీ లొకేషన్లో స్టోర్ అవుతుంది ఆరే ఎలిమెంట్స్ని మనం ర్యాండమ్గా కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ర్యాండమ్గా చెక్ తీసుకోవచ్చు మన ఎలిమెంట్స్ని ఎలా అంటే దాని అడ్రస్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం బట్టి మనకి ఆరే నుంచి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు దాని బేస్ అడ్రస్ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ మనకు చూడండి ఫైవ్ థౌజండ్ ఉంది అడ్రస్ ఈ అడ్రస్ బట్టి ఇండెక్స్ బట్టి ఇది స్టోర్ అవుతుంది అడ్రస్ బట్టి మనం కాల్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఒకసారి సీ లాంగ్వేజ్లో ఆర్ఎ సింటెక్స్ ఎలా రాస్తామో ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ మనకి సింటెక్స్ చూస్తే మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఇంట్ ఆర్ఏ ఆఫ్ టెన్ అంటే ఆర్ఏ సైజ్ టెన్ అని డిక్లేర్ చేసాం ఇలా డిక్లేర్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ లేదా మనం ఇప్పుడు క్యారెక్టర్స్ ఇస్తున్నాం క్యార్ చెప్పి క్యార్ అని చెప్పేసి ఆర్ఏ క్యారెక్టర్ ఇస్తే ఆర్ఏ అనేది దాని సైజ్ టెన్ ఇచ్చాం ఇంటీజర్ అయితే అందులో ఓన్లీ ఇంటీజర్స్ని స్టోర్ చేస్తుంది అదే క్యార్ అయితే క్యారెక్టర్ని మాత్రమే స్టోర్ చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఫ్లోట్ ఫ్లోట్ ఆర్ఏ ఆఫ్ ఫైవ్ ఫ్లోట్ అంటే ఫ్లోట్ నెంబర్స్ మాత్రమే స్టోర్ చేస్తుంది ఇలా మనం డిక్లేర్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ఎస్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి నీడ్ ఏంటి అంటే మనకి కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్లోని చాలా అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది దాన్ని స్టోర్ చేయాలి అంటే చాలా కష్టం ఏది అంటే సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ డేటా అనేది చాలా ఉంది దాన్ని ఒక మెమోరీలో స్టోర్ చేయాలంటే కష్టం ఎందుకు కష్టము అంటే మనకి వేరబుల్స్ అనేవి చాలా డిక్లేర్ చేయాలి అలా స్టోర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే అండ్ వాటి నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నా కూడా చాలా కష్టం అవుతుంది అంటే ఎన్ని వేరబుల్స్ ఇస్తే అన్ని వేరబుల్స్ నేమ్స్ మనం ప్రోగ్రామ్లో యూజ్ చేస్తాం కదా సో అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే కష్టం అవుతుంది మనకి అలా అవ్వకుండా మనకి ఆ నేమ్స్ బదులుగా మనకి ఆర్ఏ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ముందు ఎగ్జాంపుల్లో చెప్పాను కదా సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి సిక్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటే సిక్స్ ఇట్కి సిక్స్ వేరబుల్స్ నేమ్స్ ఇవ్వకుండా మార్క్స్ ఆఫ్ జీరో మార్క్స్ ఆఫ్ వన్ మార్క్స్ ఆఫ్ టూ అలా ఇచ్చేసాం ఇలా ఇవ్వడం వల్ల ఏంటి మనకి ఆర్ఏ వేరబుల్స్ అనేవి 
अंत और सबजेक्ट मार्क्स वन फिफ्टी सिक्स मार्क्स टू ईक्वल टू सी एट मार्क्स थ्री ईक्व टू एटी एट मार्क्स फोर ईक्व टू सी सिक्स मार्क्स फाइव ईक्व टू फिफ्टी सिक्स मार्क्स सिक्स ईक्व टू एटी नईन इपू इवन मार्क्स यावरेज मन की फ्लोट वस्तु ऐवरेज कल फैंड चाहूँ फ्लोट ऐवरेज फैंड मन की फ्लोट वस्तुबी फ्लोट ऐवरेज ईक्व टू मार्क्स वन प्लस मार्क्स टू प्लस मार्क्स थ्री प्लस मार्क्स फोर प्लस मार्क्स फाइव प्लस मार्क्स सिक्स बै सिक्स अब आच्न ऐवरेज प्रिंटी इधक प्रोग्रम ए ऐर यूज चेयक नैक्स्ट मैं ऐर यूज प्रोग्रम चुद अदे इदे एग्जापल ऐर यूज एलास्ना चुदा हाश इंक्लूड एसडीओ डाट हेच वाइड मेन इंट मार्क्स आफ सिक्स ईक्व टू फिफ्टी सिक्स सैवी एट 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 सी सिक्स फिफ्टी सिक्स एटी नई नैक्स्ट एंड इलाम इंट आफ ई इंट आफ ई तस्कना ई अने एम इंडकेटी अंत मन की मार्क्स आफ मार्क्स उ कदा अभी वाट इंडेक्स इंडकेट ई अने नैक्स्ट ऐवरेज फ्लोट वस्तुबी फ्लोट अस्कनाम इप्ड नैक्स्ट स्टेपे फर् ईक्व टू जीरो ई लैस दक्व टू सिक्स ई प्लस प्लस फस्ट वन ई अने जीरो पोजिशन अटे मन की फिफ्टी सिक्स अने फस्ट पोजिशन सारी जीरो पोजिशन फिफ्टी सिक्स अने जीरो पोजिशन सो जीरो अंत करेक्ट सरपे दाँ इंक्रिमेंट अंत फिफ्टी सिक्स प्लस अच्छे से नैक्स्ट दाटो एम उ मन की सैवी एट वो सो सी एट इंक्रिमेंट नैक्स्ट एट वो एट प्लस अस्ट सी सिक्स वो सी सिक्स प्लस अिफ्टी सिक्स वस्तु अला अभी प्लस अवता है इपड़ प्लस अवतना इपू प्लस अक नैक्स्ट स्टेपे ऐवरेज ईक्व टू अच्छे से ऐवरेज प्लस मार्क्स मार्क्स वीटने प्लस एमंटो अदुटी अं इक मन चूसक मतवी प्लस अवरेज ईक्व टू ऐवरेज प्लस मार्क्स मन की वीटन अंत प्लस वे अड़ी सो इन ऐवरेज क्युलेट आवरेज प्रिंटा नैक्स्ट वन कांप्लेक्सीटी आफ् ऐरे आपरेशन एवं ऐरे आपरेशन पर्फॉम चो मन की ऐक्स सर्च इनर्शन डिशन इवन ऐरे आपरेशन कदा वीट टाइम कांप्लेक्सीटी अं स्पेस कांप्लेक्सीटी क्युलेट फस्ट वन इक टेबल कैक्स ऐक्स आर्डर आफ् वन अनेकई मन कावासी अब मन सर्च डिस्प्ले अर् एग्जापल चुप्तम मन कावास फैल सर्च डिस्प्ले अंत मन टाइप से मैं अभी नतक फस्ट मन टाइप से डिस्प्ले अंत आर्डर आफ् वन वेक मन सर्च चेयट एन नंबर आ एर एनया मत सर्च ले फस्ट मन एक्त प्रेस अदे मन को सो अंकनी आर्डर आफ् वन इकड़क अर्थमेंटे फैलसे सैट आफ फैल्स उ मैं सर्च बार सर्चा मन अक फैले वे दिन ऐक्स अला नैक्स्ट वन सर्च सर्च आर्डर आफ् एन आर्डर आफ् एन एंटे अड़क एन एलमेंट्स उ ऐर एन एलमेंट्स उ अट्ठी सर्चू मन के दाने तस्कटा अंकनी एन मीदेंड उ मन की कावासी रावाली अंत सिक्स एलमेंट्स उसे सिक्स सर्च से मैं एलमेंट मैं तीस अला नैक्स्ट इनर्शन अंत सर्च इनर्टा अड़ इनर्ट सो अड़े एन डिपेंडे उ सेम डिशन एन डिपेंड मैं ये डिटेना सर्चेको डिटेस्ट अला डिशन अने अंदव वीट की आर्डर आफ् एन अस्ट स्पेस कांप्लेक्सीटी अने अंत स्पेस अने आर्डर आफ् एन एनक मन की सैज बटी उ मन एंत सैज आफ् ऐर तीस अंत मेमोरी अलोकेटी सो एन डिपेंडे उ अंदव आर्डर आफ् एन अंड नैक्स्ट मन वे अडवांटेज आफ् ऐर ऐर यूज वाल अडवांटेज फस्ट अडवांटेज एंटे मन की एन वेरियबल उ दाख सिंगि वे सिंगि ने इन मार्क्स चूँगी ट्वेंटी सबजेक्ट्स इच्छा मार्क्स अने सिंगि वेरियबल तो डिर्म सिंगि नेम तो डिर्म अलाक्टर वाले मन की आेम अनेजी गुर्तुटी ऐर ट्रावल चाल सिंपल एला अंत मन की बेस अड्रस उ कदा बेस अड्रस इंक्रिमेंटूता इप्ड मैं सैकंड एलमेंट सर्चा अंत सैकंड एलमेंट दिन बेस अड्रस् फोर जीरो टू एटेद दाँ इंक्रिमेंट नैक्स्ट अड्रस दिन इंक्रिमेंट अस्ट अड्रस स्टोर एला अंत इकड़ी एग्जापल चूँ फाइव थौज दलमेंट उ नैक्स्ट मन थर्ड एलमेंट अंत यह अड्रस बटी क्युलेटो कदा थर्ड एलमेंट अंत मन तस्को इंटीजर्स अच्छे फोर बैट्स फाइव थौज फोर फाइव थौज एट स्टोर अजी का चपच्छ सो इदीजी ट्रावसिंग अनेजी अ ऐर एलमेंट ईजीग ऐक्स देन द्वारा अंत वाट की इंडेक्स उ कदा इंडेक्स बटी ऐक्स
నెక్స్ట్ టాపిక్ మెమోరీ అలకేషన్ ఆఫ్ ద యారే మెమోరీ అలకేషన్ ఆఫ్ ద యారే అంటే ఏంటి యారే అనేది మెమోరీలో ఎలా అలకేట్ చేసుకుంటుంది ఇవ్వగానే మనకి ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అని చెప్పేది ఈ కాన్సెప్ట్ డేటా ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా మనం ముందే మెజర్ చేసుకుంటాం అంటే డేటా ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా మనకి కాంటిన్యూస్ బ్లాక్ ఆఫ్ మెమోరీలో స్టోర్ చేసుకుంటాం ఐ మీన్ మెయిన్ మెమోరీలో స్టోర్ చేసుకుంటాం ప్రతి యారేకి కూడా దాని బేస్ అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది ఫస్ట్ ఎల్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దాని అడ్రస్ తక్కువ ఉంటుంది తర్వాత తర్వాతకి ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది ప్రతి దానికి ఇండెక్సింగ్ ఉంటుందని చెప్పాం కదా సో దాన్ని బట్టి ఇండెక్స్ బట్టి మనం ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఇండెక్సింగ్ ఏంటి జీరో ఇండెక్స్ ఏంటి వన్ ఇండెక్స్ ఏంటి ఎన్ ఇండెక్స్ ఏంటో చూద్దాం జీరో ఇండెక్స్ అనేది ఏంటి యారే ఆఫ్ జీరో అని తీసుకుంటే ఇది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అనమాట యారే ఆఫ్ వన్ అని తీసుకుంటే యారేలోని సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఎన్ బేస్డ్ ఇండెక్సింగ్ తీసుకుంటే మనకి ర్యాండమ్గా ఎన్ని నెంబర్స్ అయితే ఇస్తున్నామో ఆ ఇండెక్స్ ఎన్త్ ఇండెక్స్ అవుతుంది ఒక ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చామంటే ఎన్ వాల్యూ అనేది యారే ఆఫ్ ఫోర్ అవుతుంది అలా ఎన్ మైనస్ వన్ అవుతుంది అనమాట ఇండెక్స్ లోపల ఇచ్చే సైజ్ అనేది ఇక్కడ మీకు ఒక డయాగ్రామ్ కనిపిస్తుంది కదా యారే ఆఫ్ జీరో యారే ఆఫ్ వన్ యారే ఆఫ్ టూ యారే ఆఫ్ త్రీ యారే ఆఫ్ ఫోర్ దీన్ని డిక్లేర్ చేయాలంటే మనం ఇంట్ యారే ఆఫ్ ఫైవ్ సైజ్ అనేది ఫైవ్ ఇచ్చాం జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటే ఫైవ్ అయింది కదా సో ఇలా డిక్లేర్ చేస్తాం ఇక్కడ మనకి హండ్రెడ్ వన్ నాట్ ఫోర్ వన్ నాట్ ఎయిట్ అవి ఉన్నాయి కదా అది బేస్ అడ్రస్ జీరో వన్ టూ ఉన్నాయి కదా అవి ఇండెక్స్ అవుతుంది ఎందుకు ఇక్కడ ఫోర్ బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఎందుకంటే ఇది ఇంటీజర్ కాబట్టి హండ్రెడ్ ప్లేస్లో యారే ఆఫ్ జీరో వన్ నాట్ ఫోర్ ప్లేస్లో యారే ఆఫ్ వన్ వన్ నాట్ ఎయిట్ ప్లేస్లో యారే ఆఫ్ టూ ఇలా స్టోర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ టాపిక్ యారేని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాము అనేది నెక్స్ట్ టాపిక్ యారేలోని ఎలిమెంట్ని ర్యాండమ్గా ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నామంటే మనకి త్రీ టైప్స్గా యాక్సెస్ చేసుకుంటాం ఎలా అంటే మెయిన్లీ దాని బేస్ అడ్రస్ మీద కానీ దాని బేస్ అడ్రస్ బట్టి బేస్ చేసుకొని యాక్సెస్ చేసుకుంటాం లేదు అంటే దాని సైజ్ ఎలిమెంట్ యొక్క సైజ్ అనేది ఎన్ని బైట్స్ ఉందో దాని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేసి తీసుకుంటాం లేదు అంటే మనకి ఇండెక్స్ బట్టి కూడా తీసుకుంటాం ఈ విధంగా ఈ త్రీ టైప్స్ బట్టి యారేని యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాం బైట్ అడ్రస్ అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం వన్ డీ యారేకి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అంటే ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా బైట్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ ఏ ఆఫ్ ఐ ఎలిమెంట్ యొక్క బైట్ అడ్రస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే బేస్ అడ్రస్ ప్లస్ సైజ్ దాని సైజ్ ఎంతో అది ఇంటూ ఇండెక్స్ ఐ మైనస్ ఫస్ట్ ఇండెక్స్ ఐ అనేది అయితే ఏ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటున్నామో ఆ ఎలిమెంట్ అవుతుంది బేస్ అడ్రస్ అంటే మనకి ఇక్కడ ముందు ఎగ్జాంపుల్లో చూసాం కదా హండ్రెడ్ అని ఉంది కదా అది బేస్ అడ్రస్ అండ్ దాని సైజ్ ఏంటి అంటే ఇంటీజర్ అయితే ఫోర్ ఆర్ క్యారెక్టర్ అయితే టూ అలా అనమాట ఇంటూ ఐ మైనస్ మనం ఫస్ట్ ఇండెక్స్ నుంచి ఎన్నో లెక్క వేసుకుంటే వస్తుందో అది అనమాట ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనకు ఒక యారే ఇచ్చారు యారే సైజ్ అనేది ఎంత ఉంది అంటే మైనస్ టెన్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి మైనస్ నైన్ ఇలా 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 ప్లస్ టూ వరకు ఉంది యారే సైజ్ అండ్ మనకి బేస్ అడ్రస్ కూడా ఇచ్చారు బేస్ అడ్రస్ ఎంత అంటే మనకి త్రిబుల్ నైన్ నైన్ నైంటీ నైన్ ఇచ్చారు సారీ నైన్ నైంటీ నైన్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ సైజ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ మనం తీసుకున్న ఎలిమెంట్ సైజ్ అనేది టూ బైట్స్ ఇచ్చారు టూ బైట్స్ అనేది ఏమని చెప్పొచ్చు మనకి క్యారెక్టర్స్ అయితే టూ బైట్స్ సో ఇది క్యారెక్టర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే మనకి ఈ యారేలోని మైనస్ వన్త్ పొజిషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మైనస్ వన్త్ పొజిషన్ దగ్గర మన బేస్ అడ్రస్ ఎంత ఉందో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మెయిన్ ఫార్మ్లా అనేది జస్ట్ మనకి ప్రోగ్రామ్లో కాకుండా నార్మల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం ఏ ఆఫ్ మైనస్ వన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇది ఇలా గోల్ మనం ఉంచుకున్నాం సో మైనస్ టెన్ మైనస్ నైన్ మైనస్ ఎయిట్ మైనస్ సెవెన్ ఇవి ఎలిమెంట్స్ మనకి మైనస్ నైన్ నుంచి సారీ మైనస్ టెన్ నుంచి ప్లస్ టూ వరకు రాసుకున్నాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ దాని బేస్ అడ్రస్ అనేది త్రిబుల్ నైన్ ఇచ్చారు సో ఒక్కొక్క దాని బైట్ అడ్రస్ ఎంత అని చెప్పారు టూ బైట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ రావాలి సో టూ బైట్స్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ రాద్దాం వన్ జీరో జీరో వన్ వన్ జీరో జీరో త్రీ వన్ జీరో జీరో ఫైవ్ వన్ జీరో జీరో సెవెన్ వన్ జీరో జీరో నైన్ వన్ జీరో వన్ 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 జీరో వన్ త్రీ వన్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ జీరో వన్ సెవెన్ అండ్ దీన్ది వన్ జీరో వన్ నైన్ వన్ జీరో టూ వన్ వన్ జీరో టూ త్రీ సో మనకి కావాల్సింది మైనస్ వన్ పొజిషన్ సో ఇది అంటే ఇక్కడ చూసుకోండి
ఇప్పుడు ఇది అంతటినీ కూడా టూతో మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేస్తుంది మనకి ఎందుకంటే ఇవన్నీ మనకి ఇక్కడ వరకు కావాలి కదా మైనస్ వన్ నుంచి మైనస్ టెన్ మధ్యలో కావాలి రేంజ్ ఇక్కడ వరకు వచ్చినప్పటికీ మనకి ప్లస్ అయితే వచ్చిందే కావాలి సో టూతో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం అంటే ట్రిపుల్ నైన్ ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ ప్లస్ టెన్ ఇంటూ టూ ట్రిపుల్ నైన్ నైన్ ఇంటూ టూ ట్రిపుల్ నైన్ ప్లస్ సారీ ప్లస్ ప్లస్ నైన్ ఇంటూ టూ ఎయిటీన్ ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది వన్ జీరో వన్ సెవెన్ నెక్స్ట్ ఈ లైన్ రాస్తే చాలు మనకి ప్రోగ్రామ్ అంతా కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది ట్రిపుల్ నైన్ అనేది బేస్ అడ్రస్ అండ్ ఇక్కడ మనం మైనస్ వన్త్ పొజిషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి మైనస్ వన్త్ పొజిషన్ అది పొజిషన్ ఇది బేస్ అడ్రస్ లొక్క ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈ మైనస్ టెన్ అనేది మనకి బైట్ అడ్రస్ ఇది అడ్రస్ అంటే బైట్స్ బైట్స్లో ఉంది ఓకేనా ఇదంతా కూడా మనకి ఇలా క్యాల్ జస్ట్ ఈ లైన్ రాయడం వల్ల మనకి ప్రోగ్రామ్ అంతా వన్ జీరో వన్ సెవెన్ క్యాల్కులేట్ అయిపోయింది అలా రాసుకోవాలి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ వన్ పాసింగ్ యారే టు ద ఫంక్షన్ యారేని ఫంక్షన్లోకి ఎలా పాస్ చేస్తున్నాము యారే యూజ్ చేస్తున్నాం కదా ఆ యారే ఫంక్షన్లోకి పాస్ అవ్వాలంటే ఎలా ఒకసారి చూద్దాం యారే యొక్క నేమ్ అనేది ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము అంటే మనకి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ అడ్రస్ బట్టి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం లేదా యారే యొక్క ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది కదా దాన్ని బట్టి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అండ్ ట్రావెసింగ్ అనేది ఎలా చేస్తాము అంటే దాని బేస్ అడ్రస్ని బేస్ చేసుకొని ట్రావెసింగ్ చేస్తాం బేస్ అడ్రస్ అంటే ఎక్కడైతే మెమోరీలో స్టోర్ అయిందో దాని మెమోరీ లొకేషన్ అనమాట ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సమ్మేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తాను స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది ప్రోగ్రామ్ మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఇది ఏంటి అంటే యారేని ఫంక్షన్లోకి ఎలా పాస్ చేస్తున్నామని తెలుసుకుంటున్నాం ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ హ్యాష్ ఇన్క్లూడ్ ఎస్టీడియో డాట్ హెచ్ ఇన్ సమ్మేషన్ ని డిక్లేర్ చేసాం అంటే ఫంక్షన్ ని డిక్లరేషన్ చేసాం ఇది ఏంటి అంటే ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ నెక్స్ట్ వన్ వాయిడ్ మెయిన్ వాయిడ్ మెయిన్ అనేది మెయిన్ ఫంక్షన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంట్ యారే యారే డిక్లరేషన్ అయింది అది యారే డిక్లరేషన్ నెక్స్ట్ సమ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్మేషన్ ఆఫ్ యారే సమ్ అనేది ఫస్ట్ మనం డిక్లేర్ చేసుకున్నాం ఈ సమ్ లోకి ఈ సమ్మేషన్ ఆఫ్ యారేని తీసుకొస్తున్నాం ఓకేనా అంటే ఇక్కడ పాస్ చేసాం యారేని అండ్ ఇది పాస్ చేయడం అనేది మనకి ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ గా పాస్ అవ్వట్లేదు ఈ సమ్మే సమ్ ఆఫ్ యారే అనగానే మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పాస్ అవుతుంది కోడ్ అనేది ఓకేనా సో ఇక్కడికి పాస్ అవగానే మనకి ఇంట్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఇంట్ ఆఫ్ యారే సమ్మేషన్ సేమ్ ఇంట్ సమ్మేషన్ తీసుకున్నాం ఇంట్ ఆఫ్ యారే అన్నప్పుడు ఈ యారే అనేది ఇక్కడికి పాస్ అవుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఇంట్ సమ్మేషన్ అని చెప్పినప్పుడు సమ్మేషన్ తీసుకున్నాం ఇంట్ ఆఫ్ అంటే ఈ ఇదే లైన్ ఇక్కడికి వచ్చింది సో ఇక్కడ ఇక్కడ మనం తీసుకునేది మాత్రం ఇక్కడ యారే ఇక్కడికి పాస్ అయింది ఓకేనా ఇప్పుడు ఇంట్ సమ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో ఫస్ట్ సమ్మేషన్ అనేది ఈక్వల్స్ టు జీరో చేసాం అండ్ ఐ అనే ఒక వేరబుల్ని డిక్లేర్ చేసుకున్నాం రెండు కూడా ఇంటీజర్సే నెక్స్ట్ ఫర్ ఐ అనేది జీరో అయితే ఐ లెస్ దాన్ ఫైవ్ ఈ యారేది సైజ్ తీసుకుందాం ఐ అనేది జీరో ఫస్ట్ జీరో పొజిషన్ అండ్ ఐ లెస్ దాన్ ఫైవ్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి సో ఈ పొజిషన్ జీరో తీసుకున్నాం సో ఆ ఫైవ్ కన్నా తక్కువే కదా అది ఇది ఫైవ్ కన్నా తక్కువ సో నెక్స్ట్ ఐని ఇంక్రిమెంట్ చేసాం అలా అంత లూప్ ఇక్కడ రన్ అవుతుంది ఈ ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ని కూడా తీసుకుంటూ ఇక్కడ లూప్ రన్ చేస్తుంది తర్వాత ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం చూడండి మన కోడ్లో రాసుకుందాం సమ్ ఐ ఈక్వల్స్ టు ఫస్ట్ జీరో ఉంది జీరో ఈక్వల్స్ జీరో జీరో లెస్ దాన్ ఫైవ్ జీరో ప్లస్ ప్లస్ అంటే వన్ వచ్చేసింది వన్ ఈక్వల్స్ జీరో వన్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ వన్ ప్లస్ ప్లస్ అలా అన్నీ కూడా సమ్మేషన్ చేసుకుంటూ వస్తుంది లాస్ట్ ఫోర్ ఈక్వల్స్ జీరో ఫోర్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ ఫోర్ ప్లస్ ప్లస్ సో ఫైవ్ వచ్చేసింది నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఫైవ్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ ఆ సో ఇది రాంగ్ రాంగ్ అయ్యే వరకు చేస్తాం కదా సో ఇక్కడికి ఆగిపోయింది అంటే ఇవన్నీ సమ్మేషన్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు సమ్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పి సమ్ ఆఫ్ యార్ ఆఫ్ జీరో సో ఇప్పుడు దీంట్లో వాల్యూ జీరో ఉంది దీంట్లో వాల్యూ వన్ ఉంది దీంట్లో వాల్యూ టూ దీంట్లో త్రీ దీంట్లో ఫోర్ సారీ దీంట్లో వాల్యూ ఫోర్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఒక్కొక్కసారి సమ్మేషన్ తీసుకుంటుంది అంటే వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ అంటే ఎంత అవుతుంది సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ టూ నైన్ నైన్ ప్లస్ వన్ టెన్ టెన్
ఇది మెయిన్లీ మనకి రోస్ అండ్ కాలమ్స్లో డిఫైన్ చేసేవే ఉన్నా వాటికి యూజ్ అవుతుంది మనకి చూడండి మ్యాట్రిసెస్ చూసుకుంటే మ్యాట్రిసెస్ని స్టోర్ చేయాలి అంటే టూ డీ ఆర్ఏ యూజ్ చేసుకుని స్టోర్ చేస్తాం మ్యాట్రిసెస్ అనే కాదు ఒక టేబుల్ ఉంది టేబుల్లో డేటా అంతా రిలేటెడ్గా ఉంది అలాంటి టేబుల్ని స్టోర్ చేయాలన్నా కూడా మనం టూ డీ ఆర్ఏని యూజ్ చేసుకుని స్టోర్ చేయొచ్చు ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాము టూ డీ ఆర్ఏని అంటే ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఇంట్ ఆర్ఏ ఆఫ్ మ్యాక్స్ రోస్ మ్యాక్స్ కాలమ్స్ మన కాలమ్స్ సైజ్ ఇస్తాం అండ్ రోస్ సైజ్ ఇస్తాం దాన్ని బట్టి డిఫైన్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఆర్ఏ సైజ్ అనేది మనకి రో రోస్లో ఎన్ ఇచ్చాం కాలమ్స్లో ఎం ఇచ్చాం టేబుల్ చూడండి మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా మనకి రోస్లో జీరో టు ఎన్ మైనస్ వన్ ఉంది కాలమ్స్లో జీరో టు ఎన్ మైనస్ వన్ ఉంది అండ్ లోపల చూసుకుంటే ఆర్ఏ ఆఫ్ జీరో జీరో ఆర్ఏ ఆఫ్ జీరో వన్ జీరో టూ అదంతా రో అండ్ కాలంలో వన్ జీరో టూ జీరో ఇలా మనకి మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ఇలానే రిప్రజెంట్ చేస్తాం అండ్ దీని సైజ్ చూసుకుంటే ఆర్ఏ ఆఫ్ ఎన్ కామా ఎన్ A of n, 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 ఒక ఎన్ తీసుకున్నాం అండ్ ఇంకో ఎన్ తీసుకున్నాం ఇది రో కోసం అండ్ ఇది కాలమ్ కోసం ఈ డయాగ్రామ్లో మనకి ఆరే అనేది టూ డైమెన్షన్ ఆరే కనిపిస్తుంది కదా ఇది ఏంటి రోస్ కాలమ్స్లో మనకి డేటా అనేది ఉంది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉంది కదా అది రోస్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది ఏ ఆఫ్ జీరో జీరో తీసుకుంటే జీరో త్రో అండ్ జీరో కాలమ్ ఫస్ట్ ఇండెక్స్లోని ఏ పక్కన ఉంటుంది కదా అది రో అండ్ దాని పక్కన ఉన్నది కాలమ్ సో మనకి రో అనేది ఏ రోకి వెళ్ళాలి ఏ కాలంకి వెళ్ళాలి అక్కడ డిసైడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది టూ డీ ఆర్ఏలోని డేటాని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు చూద్దాం టూ డీ ఆర్ఏ ఎలిమెంట్స్ని ర్యాండమ్గా యాక్సెస్ చేయొచ్చు వన్ డైమెన్షనల్ ఆర్ఏ లాగే టూ డీ ఆర్ఏని కూడా మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు దానికి కూడా ఇండిసెస్ ఉంటుంది అండ్ సెల్స్ ఉంటుంది టూ డీ ఆర్ఏని ఎలా ఎలా డిక్లేర్ చేస్తామో ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం ఇంట్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఏ కామా ఏ ఆఫ్ ఐ కామా జే ఏ ఆఫ్ ఐ జే ఎక్స్ అనేది మనం ఏదో తీసుకున్నామో ఆర్ఏ ఏ ఆఫ్ ఐ జే ఐ అనేది రో అండ్ జే అనేది కాలం ఈ లైన్ బేస్ చేసుకుని ఆర్ అనేది ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం ఒకసారి చూద్దాం ఫర్ ఇంట్ ఐ ఈక్వల్స్ జీరో ఐ లెస్ దాన్ అండ్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఐ వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తూ వచ్చాం నెక్స్ట్ సైమల్టేనియస్గా జేని కూడా ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి సో ఫర్ ఐ అండ్ ఫర్ జే రాస్తాక నెక్స్ట్ ఏ ఆఫ్ ఐ కామా జే ఈక్వల్స్ టు జీరో నెక్స్ట్ ఇనీషియలైజింగ్ టూ డీ ఆర్ఏ టూ డీ ఆర్ఏని ఎలా ఇనీషియలైజ్ చేస్తాము అంటే సి ప్రోగ్రామింగ్లో మనం ఆర్ఎన్ డిక్లర్ చేస్తే దానికి సైజ్ అనేది మెన్షన్ చేయక్కర్లేదు టూ డీ ఆర్ఎస్లో మనం సైజ్ అనేది రిప్రజెంట్ చేయక్కర్లేదు దాన్ని ఎలా డిక్లేర్ చేస్తామంటే రోస్ అండ్ కాలమ్స్లో ఇచ్చేస్తాం అండ్ రో ఎంతవరకు అంటే ఒక త్రీ రోస్ అండ్ ఫైవ్ కాలమ్స్ అంటే అలా ఇచ్చేస్తే మనకి అన్ని కాలమ్స్ వరకు తీసుకుంటుంది ఇక్కడ మనకు చూడండి ఇంట్ ఆర్ఏ ఆఫ్ టూ కామా టూ అని ఇచ్చాం సో మనకి టూ టూ డీ ఆర్ఏ అనేది ఫైండ్ అవుతుంది ఇక్కడ టూ రోస్ అండ్ టూ కాలమ్స్ ఉన్నాయి సో మనకి ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటుంది అది టూ డీ ఆర్ఏలో మెయిన్లీ ఏంటంటే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఇచ్చామో అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అనేవి ఉండాలి ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి మ్యాపింగ్ టూ డీ ఆర్ఏ టు వన్ డీ ఆర్ఏ ఇది ఏంటి అంటే మ్యాపింగ్ వచ్చేసేటప్పటికి అసలు మ్యాపింగ్ దేనికి అని మీకు డౌట్ వస్తుంది కదా సో ముందు ఫస్ట్ ఆ మ్యాపింగ్ అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తామో తెలుసుకున్నాక అప్పుడు టూ డీ నుంచి వన్ డీకి ఎలా మ్యాప్ చేస్తామో తెలుసుకుందాం టూ డీ ఆర్ఏ అనేది మనకి యూజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కనిపిస్తుంది ఫస్ట్ టూ డీ ఆర్ఏలో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము అంటే రోస్ అండ్ కాలమ్స్ మనకి కనిపించేటట్టు ఉంటుంది టూ డీ ఆర్ఏని మెయిన్లీ దేనికి యూజ్ చేస్తున్నామంటే రిలేషనల్ డేటాబేస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి అంటే డేటా అనేది ఒకదాంతో ఒకటి రిలేటెడ్గా ఉన్న డేటాని ఇంక్రిమెంట్ చేయడం సారీ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మెమోరీలో స్టోర్ చేస్తున్నామంటే సేమ్ మనకి వన్ డీ ఆర్ఏలో ఎలా అయితే మెమోరీలో స్టోర్ చేస్తున్నామో టూ డీ ఆర్ఏలో కూడా అలాగే మెమోరీకి స్టోర్ చేస్తున్నాం మెమోరీలో స్టోర్ చేస్తున్నాం ఈ టూ డీ ఆర్ఏ సైజ్ అనేది ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాము అంటే మనకి రోస్ అండ్ కాలమ్స్ తీసుకుంటాం కదా టూ బై టూ రోస్ టూ రోస్ అండ్ టూ కాలమ్స్ తీసుకుంటే మనకి సైజ్ అనేది ఫోర్ అండ్ త్రీ రోస్ టూ కాలమ్స్ తీసుకుంటే దాని సైజ్ అనేది సిక్స్ అవుతుంది అలా మనకి రోస్ అండ్ కాలమ్స్ని మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేదే ఈ సైజ్ అనేది తీసుకుంటుంది వాటిని మెమోరీలో స్టోర్ చేయాలి అంటే టూ డీ ఆర్ఎస్లో ఎలిమెంట్స్ని మెమోరీలో స్టోర్ చేయాలంటే ముందు దాన్ని వన్ డైమెన్షన్ ఆర్ఏలోకి చేంజ్ చేసుకోవాలి మ్యాప్ చేసుకోవాలి అప్పుడే స్టోర్ చేసుకోవడం అవుతుంది ఇక్కడ మనకి చూడండి ఒక డయాగ్రామ్ కనిపిస్తుంది కదా ఈ డయాగ్రామ్ ఏంటి త్రీ డైమెన్షన్ ఆర్ఏ జీరో వన్ టూ మనకి త్రీ రోస్ త్రీ కాలమ్స్ ఉన్నాయి సో ఇది త్రీ డైమెన్షన్ ఆర్ఏ
సేమ్ అలానే కాలమ్ మేజర్ ఆర్డరింగ్ కూడా ఫస్ట్ కాలమ్ అంతా కాలమ్ కంప్లీట్ అయ్యాక నెక్స్ట్ కాలమ్ ఆ కాలమ్ కంప్లీట్ అయ్యాక నెక్స్ట్ కాలమ్ అలా స్టోర్ అవుతుంది ఇది రో మేజర్ అండ్ కాలమ్ మేజర్ ఆర్డరింగ్ టూ డీ ఆర్ ఎలిమెంట్ యొక్క అడ్రస్ ర్యాండమ్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే తీసుకున్నాం దాని అడ్రస్ని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేద్దామో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా టూ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసుకొని టూ డీ ఆర్ఏని ఒక వన్ డీ ఆర్ఏలో కన్వర్ట్ చేస్తున్నామని చెప్పేసి సేమ్ రో మేజర్ ఆర్డర్ కాలమ్ మేజర్ ఆర్డర్ ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని రో మేజర్ ఆర్డర్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం కాలమ్ మేజర్ ఆర్డర్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తున్నామని చూద్దాం ఇప్పుడు రో మేజర్ ఆర్డరింగ్తో ఎలా చేస్తున్నామంటే ఫస్ట్ ఒక ఏ ఆఫ్ ఎం కామా ఎన్ రెండు తీసుకున్నాం ఏ ఆఫ్ ఎం కామా ఎన్ అనేది మనకి ఎం అనేది రోజుని డిక్లేర్ చేస్తుంది ఎన్ అనేది కాలమ్స్ని డిక్లేర్ చేస్తుంది అండ్ దాని అడ్రస్ అనేది ఐ అండ్ జే తీసుకున్నాం ఐ అంటే రోజ్ని అండ్ జే అంటే కాలమ్స్ని ఎం అండ్ ఎన్ అనేది ఎలిమెంట్స్ అండ్ ఐ అండ్ జే అనేది అడ్రస్ ఇప్పుడు దాన్ని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తామంటే ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ ఆఫ్ ఐ కామా జే ఐ అండ్ జే అనేవి అడ్రస్ క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం ఈక్వల్స్ టు బిఏ అంటే బేస్ అడ్రస్ ప్లస్ ఐ ఇంటూ ఐ స్టార్ ఐ అనేది రో ఎన్ ఐ స్టార్ ఎన్ అంటే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఉంటే అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ప్లస్ జే అనేది కాలమ్ ఇంటూ మన సైజ్ అనేది ఎంత డిక్లేర్ చేస్తే ఆ సైజ్ ఇది మేజర్ రో మేజర్ ఆర్డర్కి సింటాక్స్ దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సో ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏ వాల్యూ టెన్ టు థర్టీ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ ఇచ్చారు అండ్ బేస్ అడ్రస్ అనేది మనకి జీరో ఇచ్చారు నెక్స్ట్ బైట్స్ సైజ్ ఉంటుంది కదా సైజ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ సైజ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ అనేది ఫోర్ బైట్స్ ఇచ్చారు ఫోర్ బైట్స్ అనగానే మనం ఏం చెప్పొచ్చు ఇది ఇంటీజర్ అని మనకు అర్థమైంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చనింగ్ ఏంటంటే ఏ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఈ పొజిషన్ని ఫైన్ చేయాలి ఓకేనా అండ్ దానిలోని బేస్ అడ్రస్ ఏముందో ఫైన్ చేయాలి సో ఇప్పుడు అడ్రస్ క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ కామా సిక్స్టీ ఎయిట్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పేసి ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నామంటే మనం జీరో కదా బేస్ అడ్రస్ బేస్ అడ్రస్ ప్లస్ కదా సో బేస్ అడ్రస్ ప్లస్ జీరో అండ్ రో పొజిషన్ ఫస్ట్ పెట్టుకోవాలి సింటెక్స్లో ఏం చేసాం ఫస్ట్ రో పొజిషన్ పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఎన్ ఏదైతే ఎన్ ఉందో ఎన్ తర్వాత ప్లస్ జే అండ్ తర్వాత ఇన్ టూ అని చెప్పేసి మనకి సింటెక్స్ చూద్దాం ఒకసారి అడ్రస్ అడ్రస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే అడ్రస్ ఈక్వల్స్ టు బేస్ అడ్రస్ ప్లస్ ఐ స్టార్ ఎన్ ప్లస్ జే ఇన్ టూ సైజ్ ఇదే కదా మన ఫార్ములా అనేది అడ్రస్ బిఏ అని చెప్పేసి ఐ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ జే సైజ్ ఇది ఈ ఫార్ములా బేస్ చేసుకుని మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా రాసుకుందాం బేస్ అడ్రస్ రాసాం ఐ అనే పొజిషన్ మనకి ఏంటి ఫిఫ్టీన్త్ పొజిషన్ కాబట్టి ఫిఫ్టీన్త్ పొజిషన్ అనేది మనకి ఎలా వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ మైనస్ టెన్ అంటే టెన్ నుంచి ఇక స్టార్ట్ అయింది సో ఫిఫ్టీన్ మైనస్ టెన్ తీసుకుంటాం ఇన్ టూ స్టార్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎన్ వాల్యూ ఎంత మనకి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే సిక్స్టీ ఎయిట్ మైనస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మనది అదే కదా పొజిషన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ మైనస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మధ్యలో ఏ పొజిషన్ అయితే ఉందో అది ఎన్ వాల్యూ అవుతుంది సో ప్లస్ జే వాల్యూ ఎంత మనకి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ అని తీసుకుంటున్నాం ఎందుకు అంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అనేది తర్వాత పొజిషన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మనకి ఈ పొజిషన్ అనేది ఫిఫ్టీన్ కామా సిక్స్టీ ఎయిట్ ఈ పొజిషన్ మనకు కావాలి కాబట్టి అది ఎన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇది ఎన్ వాల్యూకి సంబంధించింది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ప్లస్ చేసి ఇదంతా ఒక దాంట్లోకి తీసుకుంటాం ఇప్పుడు జే వాల్యూ ఫైన్ చేయాలి సిక్స్టీ ఎయిట్ మైనస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఓన్లీ ఇది జే వాల్యూ ఓకేనా ఇది జే అండ్ ఇది ఐ ఇప్పుడు టోటల్గా దీని మొత్తానికి ఇంటూ ఫోర్ చేసాం ఎందుకంటే సైజు ఓకేనా ఇప్పుడు దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే ఫైవ్ ఇంటూ ఇది ఫైవ్ ఇది ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మైనస్ సిక్స్టీ ఎయిట్ మైనస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ థర్టీన్ ఇది ఇది ఇంకా ప్లస్ వన్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఎయిట్ మైనస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థర్టీన్ ఇంటూ ఫోర్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ అంటే సెవెంటీ ప్లస్ థర్టీన్ ఇంటూ ఫోర్ అండ్ ఎయిటీ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ఎంత త్రీ థర్టీ టూ సో త్రీ థర్టీ టూ అనేది ఆన్సర్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి అడ్రస్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ కామా సిక్స్టీ ఎయిట్ అక్కడ
కాకపోతే మనకి ఐ ఇంటూ ఎన్ అని చెప్పి ప్లస్ జి అని తీసుకున్నాం కదా అలా కాకుండా మనకి సింటాక్స్ ఇక్కడ చూడండి అడ్రస్ ఆఫ్ ఏఐ జే అని తీసుకుంటే జే ఇంటూ ఎం అంటే ఐ బదులుగా జే రాసుకున్నాం ఎం బదులుగా ఎన్ రాసుకున్నాం ఇక్కడ మనకు చూసుకుంటే జే ఇంటూ ఎం ప్లస్ ఐ ఇంటూ సైజ్ ప్లస్ బేస్ అడ్రస్ బేస్ అడ్రస్ లాస్ట్లో ప్లస్ చేస్తాం ఫస్ట్ ఫార్ములా చేశాక ఓకేనా ఇది కాలం కోసం ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్లో చూస్తే మీకు డీటెయిల్గా అర్థమవుతుంది సో సేమ్ అదే మనకి పొజిషన్స్ అనేవి మైనస్ ఫైవ్ నుంచి ఇచ్చారు అండ్ ఇక్కడ ప్లస్ ట్వంటీ నుంచి ఇచ్చారు పొజిషన్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ట్వంటీ నుంచి సెవెంటీ ఇచ్చారు బేస్ అడ్రస్ అనేది మనకి వన్ జీరో టూ జీరో థౌజండ్ ట్వంటీ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అనేది మనకి ఎయిట్ బైట్స్ ఇచ్చారు ఇది ఇచ్చిన ఫామ్ ఇచ్చిన ప్రాబ్లం అండ్ ఇప్పుడు మన లొకేషన్ అనేది ఏం ఫైండ్ చేయాలి అంటే A of 0th location find chayali. And initial location find chayali. A of 0th nunchi 30th one. A of 0 30 find chayali. So, we have a formula A on the address of i, j and this kunte. Formula in j star m plus i into n size plus base address. This is the formula. This formula is the formula based on the formula. And a of 0, 30 equals to, first, j and j the position name on the 30 minus, and 30 minus, and then 20. First position 20 kada, so adhi. Next, ipadu into j ali, into m, m ane the mana row ane the enthat is kundh naam, 24 plus 5. మనకి ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ అనేది ఏంటంటే మైనస్ ఫైవ్ నుంచి ప్లస్ ట్వంటీ వరకు మధ్యలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అనేవి ట్వంటీ ఫోర్ సో ఆ ట్వంటీ ఫోర్ తీసుకున్నాం ప్లస్ ఫైవ్ అనేది మన ఇనీషియల్గా ఐ వాల్యూ ఎంత ఇది సో ఫైవ్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ ప్లస్ ఏ ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ మొత్తాన్ని వన్ జీరో అదే ఎయిట్తో ఇంటర్ చేయాలి అండ్ మన బేస్ అడ్రస్ వన్ జీరో టూ జీరో రాసుకున్నాం ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే థర్టీ మైనస్ టెన్ ఇంటూ 24 plus 5 of 8 plus 1020. Ipidu 240 plus 5 and 245 into 8 plus 1020. And my answer is 2980 bytes of memory. And I will store it. This is column wise. Okay, na? Column major ordering. Column major ordering. ఇదంతా కూడా RS కోసం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్